வெல்கம் டு எக்ஸ்ட்ரீம் லைஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் லைஃபோட பிஸ்னஸ் பர்சன்டேஷனை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஜீரோ டு ஹீரோ அதாவது இந்த ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஜாயினிங் காஸ்ட்டே உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கூட ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ரெஃபரல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ரெஃபரல் மூலிமா வரக்கூடிய அமௌண்ட்டை வச்சு உங்களோட ஐடியா ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களோட ஜேர்னியை இங்கே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஜாயினிங் காஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான காஸ்ட்லாம் கிடையாது ரொம்ப அஃபர்டபுள் ஃபைவ் டாலர் ப்ளஸ் ஒன் டாலர் டோட்டலாக சிக்ஸ் டாலரில் தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஒரு டாலர் திட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது ரூபாய் தொண்ணூறுரூபான்னு வச்சுனா ஒரு நூறு ரூபான்னு வச்சுட்டா கூட ஒரு அறநூறு ரூபா தான் நம்ம ஜாயினிங் காஸ்ட் வருது ஆனால் நூறு ரூபாலாம் டாலர் ஒர்த்து கிடையாது ஸோ ஒரு ஐநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சு தான் உங்களோட ஜாயினிங் காஸ்ட்டே வரும் அவ்வளோ அஃபர்டபுளான ஒரு ஜாயினிங் காஸ்ட்டில் உங்கள் லைஃபுக்கு தேவையான வருமானத்தை ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கான பொட்டன்ஷியல் உள்ள இருக்குது நான் ஒர்க்கிங் இன்கம்லாம் நிறையாவே கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இன்கம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேறு லெவலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ எந்த மாதிரியான இன்கம் இருக்குங்கிற விவரங்கள் எல்லாமே நம்ம கண்டினியூட்டிவாக வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய எம்எல்எம் அண்ட் கிரிப்டோ பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வீடியோவாக கிரியேட் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணுற நீட் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆட் ப்ரமோ கான்டாக்ட்க்கு கால் பண்ணுங்கள் ஷோராக உங்கள் பிளானை ப்ரமோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூ கேன் ட்ரீம் இட் யூ கேன் அச்சீவ் இட் ஸோ உங்களோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேவை இல்லையா ஸோ அதான் எக்ஸ்ட்ரீம் லைஃப் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் உங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டோட அபவுட் யூசஸ் இருக்குது தியரி ஃபார்மேட்டில் பண்ணுங்க அண்ட் மெயின் சர்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணது டுவெண்ட்டி டூ பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து லான்ச் பண்ணாங்க அண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் வந்து கிரிப்டோ டோக்கன் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான சர்வீசஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்கு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டட் பை வந்து ஸோ நமக்கு வந்து ஏஐ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட் பண்ணுது அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் தான் வந்து ரன் ஆகுது ஃபியூச்சர் ப்ராடக்டாக வந்து ஸ்டேக்கிங் இ காமர்ஸ் ஓடிடி அட்வர்டைசிங்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வர போகிறாங்க ஓன் கிரிப்டோ கொண்டு வரதுக்கான வேலைப்பாடுகளும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்டோட விஷன் மிஷன் நமக்கு தியரி ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் ஒரு வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அந்த கான்செப்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு தி எவல்யூஷன் ஆஃப் மணியில் பண்டமாற்று முறை ஆதி காலங்களில் பண்டமாற்று முறையை மட்டுமே பின்பற்றிட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு ஃபிசிக்கலாக கோல்டை கோல்டை கொடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அதன் பிறகு மெட்டல் காயின்ஸை வச்சு ப்ராடக்ட்ஸை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அடுத்து பேப்பர் மணி பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன் மெட்டல் மணியை பார்த்துருக்கு பேப்பர் மணி பார்த்துருக்கு பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் மணி அண்டு கிரிப்டோ கரன்சி டீசென்ட்ரலைஸ்டு ஃபினான்ஸ் டெஃபி வரைக்குமே நம்ம ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இது போல் வந்து மணியோட எவல்யூஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் வந்து மாறி இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது ஏஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அண்ட் சூப்பரான ஆட்டோமேட்டட் ஏர்னிங் சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கால்குலேட்டிவ் பிளான் ஸோ இது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கால்குலேட்டிவான பிளான் தான் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம் லைஃப் டாட் ஐவோவில் நம்மளோட பேக்கேஜ் ஜாயினிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா ஜாயினிங் வந்து ஸ்டார்ட் அட் பேக் ஃபைவ் டாலர் ப்ளஸ் ஒன் டாலர் டோட்டலாக சிக்ஸ் டாலர் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரெஃபரல் இன்கம் அதாவது நாலு டாலர் ரெஃபரல் இன்கமாக போகுது எண்பது சதவீதம் டேரக்ட் இன்கமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூட ப்ரெசன்ட் கிடையாது பட் இவங்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது நாலு டாலர் ரெஃபரல் இன்கமாக கொடுக்குறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பிஸ்னஸ் லெவலுக்காக போகுது அப்போது அஞ்சு டாலரும் அங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகிடுச்சு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு டாலர் பூனிக்ஸ் டாட் இன் அந்த ஒரு வெப்புக்கு போகுது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஆறு யூஎஸ்டி நமக்கு வருமானமாக கிடைக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு யூஎஸ்டியில் ஒன்பது புள்ளி அதாவது திருத்தர ஒரே யூஎஸ்டி உங்களுக்கு எட்டு மடங்கு ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கொடுக்குது செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைடர் பேக் அதாவது ஆறு டால
தேர்ட்டி டாலர் நீங்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் ஸ்பான்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டாலருக்கு அப்கிரேட் ஆயிருக்காருன்னா தேர்ட்டி டாலர் உங்களுக்கு ரெஃபரல் இன்கம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பிஸ்னஸ் லெவலுக்கு அதாவது பிஸ்னஸ் லெவல் இன்கமுக்கு மூவ் ஆயிடுது ஐம்பது டாலர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பைனரி ஷிஃப்ட் இன்கமுக்கு எழுபது டாலரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ட்ரீம் லைஃப் இன்கம் சொல்லிட்டு ஐம்பது டாலர் ரெண்டு லெவலில் நமக்கு பெரிய வருமானத்தை கொடுக்கக்கூடிய பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகிடுது இந்த பிளாட்ஃபார்த்தில் நம்ம போடக்கூடிய பேக்கேஜ் நம்ம எந்த பேக்கேஜ் எடுக்கிறோமோ அந்த பேக்கேஜுக்கு ஈவனான கிரிப்டோ டோக்கன் அதாவது இவங்களோட ஓன் டோக்கன் எக்ஸ்எல்டி அப்படிங்கிற டோக்கனை வந்து நமக்கு ஈவனாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ உள்ள டெபாசிட் பண்ணுறது யூஎஸ்டிடியாக பண்ணலாம் இல்லை டிஆர்எக்ஸாக பண்ணலாம் இல்லை பியூஎஸ்டியாக பண்ணலாம் ஸோ நம்மள்கிட்ட எந்த கிரிப்டோ அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய பேக்கேஜ்க்கு ஈவனான எக்ஸ்எல்டி டோக்கன் நமக்கு கிடைச்சிடும் டென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இன்கம் டெய்லி லீடர்ஷிப் இன்கம் இருக்குது டேரக்ட் இன்கம் ஆட்டோ ஃப்ளோ இன்கம் ஃபிஃப்டி லெவல் இன்கம் அதாவது லெவல் இன்கம் இருக்குது குளோபல் ஸ்லாட் இன்கம் ஸ்பான்சர் போனஸ் மாரவல் இன்கம் ட்ரீம் லைஃப் இன்கம் பைனரி ஷிஃப்ட் இன்கம் ஃபோனிக்ஸ் இன்கம் சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் டென் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இங்கே நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது இந்த ஃபோனிக்ஸ் இன்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே வரவங்க ஸ்டார்டிங்கே பார்த்துருப்பீங்க அஞ்சு டாலர் ப்ளஸ் ஒன் டாலர் அந்த ஒன் டாலர் இந்த ஃபோனிக்ஸ் இன்கம் தான் வருது ஒரு டாலரில் நமக்கு ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஆறு டாலர் அதாவது ஒரு டாலர் உங்களுக்கு எட்டு மடங்காக ப்ராஃபிட்டை கொடுக்க போகுது ஸோ அது போல் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் தான் அந்த ஃபோனிக்ஸ் இன்கம் அப்படிங்கிறது டூ மேட்ரிக்கில் கரெக்டாக அஞ்சே லெவலில் நமக்கு இன்கம் கிடைச்சிடுது ஸோ ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஆறு டாலர் கிடைக்கிறது இல்லாமல் திரும்பவும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரீகெயின் ஐடி கிடைச்சிடும் இதே ஃபோனிக்ஸில் திரும்ப ரெண்டு ஐடி கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு ஐடிக்கும் எகைன் நமக்கு ஒன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஆறு டாலர் அப்படிங்கிற வருமானம் திரும்பவும் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கணும் அடுத்து வந்து ஆட்டோ ஃப்ளோ இன்கம் இந்த ஆட்டோ ஃப்ளோ இன்கம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி டாலர் பேக்கேஜ்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு லெவலில் அதாவது இது ஒரு டூ மேட்ரிக்கில் மூணே லெவல் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் எட்டு இருந்து அஞ்சு டாலர் இன்கம் உங்களுக்கு பத்து டாலர் அப்கிரேட் வந்து எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு போனஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டாலர் வந்து போகுது போனஸாக மூவ் ஆகிடும் இன்கம் ஒன்பது புள்ளி ஐம்பது சென்ட் உங்களுக்கு டாலர் கிடைக்குது வருமானமாக செகண்டு நாலு நம்பர் எட்டு இருந்து அஞ்சு டாலர்னு சொல்லி இருபது டாலர் இங்கே போனஸுக்கு ஒரு டாலர் போயிடுது பத்தொம்பது டாலர் உங்களோடய இன்கம் தேர்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு நம்பர் எட்டு இருந்து அஞ்சு டாலர்னு சொல்லி மொத்தம் நாற்பது டாலர் இதில் முப்பது டாலர் ஸ்லாட் ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு போயிடும் ரெண்டு டாலர் வந்து போனஸ்க்கு போகுது எட்டு டாலர் உங்களோட வருமானம் அப்போ அந்த ஆட்டோ ஃப்ளோ இன்கம்ல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் முப்பத்தி ஆறு டாலர் உங்களுக்கு இங்கே வருமானமா கிடைக்குது டென் பர்சன்ட் அட்மின் சார்ஜஸ் போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் உங்களுக்கு இங்கே கிடைச்சிடும் இப்போ ஸ்லாட் ஒன்றுக்கு வந்தாச்சு இப்போ இந்த ஸ்லாட் ஒன்ல ஃபஸ்ட் லெவலில் ரெண்டு நம்பர் எட்டு இருந்து பத்து டாலர் இது எல்லாமே ஆட்டோ ஃபில் இன்கம் அதாவது எப்படி சொல்கிறது நான் ஒர்க்கிங் இன்கம் தான் நீங்கள் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது ரெண்டு நம்பர் எட்டு இருந்து பத்து டாலர் டோட்டலாக இருபது டாலர் இதில் பதினெட்டு டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாலர் வந்து இந்த சிஸ்டத்துக்கு போயிடும் பதினெட்டு டாலர் உங்களுக்கு இன்கமாக இருக்கும் இதில் ஸ்பெஷல் போனஸ்க்கு ஒரு டாலரும் மாரவல் ஐடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு டாலரும் போயிடும் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இன்கமாக கிடைக்கிறது பன்னெண்டு டாலர் வருமானமாக கிடைக்கும் இந்த மாரவலுக்கு அஞ்சு டாலர் போகுது இல்லையா மாரவல் இன்கம்னு ஒரு இன்கம் இருக்குது அதுவும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுவும் ஒரு மிராக்கலான இன்கம் செகண்ட் லெவலில் ஸ்லாட் ஒன்லேயே செகண்ட் லெவலில் நாலு நம்பர் எட்டு இருந்து பத்து டாலர் அப்போ அது நாற்பது டாலர் நாலு டாலர் வந்து சிஸ்டத்துக்கு போயிடுது முப்பத்தி ஆறு டாலர் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் இதில் ரெண்டு டாலர் ஸ்பா ஸ்பான்சர் போனஸாக உங்களுக்கு வந்து இது ஸ்பெஷல் போனஸ் ஸ்பான்சர் போனஸ்க்கு வந்து போயிடுது ஸோ இங்கே எந்த விதமான மாறுவலுக்கான ஐடி அமௌண்ட் எடுக்கலை ரீகெயின் ஐடி அதே இதே ஸ்லாட்டில் ரீகெயின் ஐடிக்காக ஒரு பதினஞ்சு டாலர் எடுத்துக்கிறாங்க அண்டு மேல் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய பத்தொம்பது டாலர் உங்களுக்கு இன்கமாக கிடச்சிருக்கும் தேர்ட் வந்து எட்டு நம்பர் எட்டு வந்து பத்து டாலர்னு பார்க்கும்போது எண்பது டாலர் இதில் எழுவத்தி ரெண்டு டாலர் உங்களுக்கு டோட்டல் இன்கம் நாலு டாலர் ஸ்பான்சருக்கு போகுது அண்ட் ரீகெயின் எதுவுமே கிடையாது அப்கிரேடு செகண்ட் ஸ்லாட்டுக்கு போகிறதுக்கு அறுபது டாலர் மைனஸ் ஆகிடும் பேலன்ஸ் எட்டு டாலர் உங்களுக்கு வருமானம் முப்பத்தி ஒன்பது டாலர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் சம்பாரிச்சிருப்பீங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் புரிஞ்சிருந்தாலே போதும் செகண்ட் ஸ்லாட்டும் அதே மெத்தடு தான் ஸோ ஃபஸ
டோட்டலாக எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பது டாலர் ஏர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டாலர் அப்படிங்கிறது வந்து போகுது இல்லையா பேசிவ்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரீம் லைஃபையில் எட்டு ஐடி பிளேஸ் ஆகி ஒவ்வொரு ஐடியிலிருந்தும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது டாலர்னு சொல்லி மொத்தம் உங்களுக்கு பதினாறாயிரத்தி நானூறு டாலர் கிடைக்கும் இதுக்குன்னு எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது அந்த ஸ்லாட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யூ கேன் பதினாறாயிரத்தி நானூறு டாலர் ட்ரீம் லைஃப் இன்கமில் வித் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஸ்லாட்டில் ஃப்யூச்சர் ஆல்சோ கெட் ஃபைவ் மாரவல் ஐடியும் கிடைக்கிது அஞ்சு ரீகெயின் ஐடியும் கிடச்சிருக்கும் இந்த பாசிவ் இன்கம் கிடச்சி அதில் பதினாறாயிரத்தி நானூறு டாலரும் கிடச்சிருக்கு இப்போது இந்த ஸ்லாட் இன்கம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாரவல் இன்கம் ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுக்கு அங்கேருந்து அஞ்சு டாலர் எடுத்து இங்கே பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க இல்லையா டூ மேட்ரிக்கில் அஞ்சு லெவலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு டாலர் கிடைக்கும் அப்போ ஐம்பத்தி ரெண்டு டாலர் கிடைக்குது அப்படிங்கும் பொழுது ஸோ ஒவ்வொரு மாரவல் ஐடியிலேருந்து உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு டாலர் இல்லாமல் ரெண்டு ரீகெயின் ஐடியா அதாவது நாலாவது லெவல்லையும் அஞ்சாவது லெவல்லையும் ரெண்டு ரீகெயின் ஐடியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ கிடைக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாரவல் இன்கம் அப்படிங்கிறது நான் ஸ்டாப்பாக திரும்ப 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 உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் அந்த அஞ்சு ஸ்லாட்லேருந்து ஒவ்வொரு ஐடி மொத்தம் அஞ்சு ஐடி மாரவல் ஐடியும் கிடச்சிருக்கும் அப்போ அதுக்கு என்ன இன்கம் கிடச்சிருக்குங்கிறத ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லைஃப் இன்கம் இந்த ட்ரீம் லைஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது அந்த பாசிவ் இன்கம்காக நானூறு டாலர் உங்களுக்கு எடுத்தாங்க இல்லையா ஸோ அது உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அதே போல் டூ ஹண்ட்ரட் டாலரில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ட்ரீம் லைஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் நாலு நபர் எட்டு வந்து ஐம்பது டாலர் டோட்டலாக இரநூறு டாலர் நூற்றம்பது டாலர் அப்கிரேடுக்கு போகுது ரீகெயின் எதுவுமே ஆகாது பேலன்ஸ் உங்களுக்கு ஐம்பது டாலர் ப்ராஃபிட் செகண்டில் பதினாறு நபர் எட்டு வந்து நூற்றம்பது டாலர்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு டாலர் இதில் எட்டு ஐடி எட்டு இன்ட்டு ஐம்பது நானூறு ஐடி ஸோ இதில் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் டாலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்கமாக கிடைக்குது டோட்டலாக ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது டாலர் வருமானம் ஸோ அது இல்லாமல் ஐடியும் உங்களுக்கு வந்து எட்டு ஐடி கிடச்சி திரும்ப அதுக்கான வருமானம் ரீகெயின் ஆகி பதினாறாயிரத்தி நானூறு டாலர் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து சர்வீஸ் சார்ஜஸ் போக பேலன்ஸ் அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் டேரக்ட் இன்கம் ஒரு நபர் அறிமுகப்படுத்துறீங்க அந்த நபர் ஆறு டாலரில் வரும் பொழுது ஸோ உங்களுக்கு நாலு டாலர் வருமானமாக கிடைக்கும் அதே ரெண்டு நபர் அறிமுகப்படுத்தினா எட்டு டாலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேர்ட் வந்து பார்த்து செகண்ட் வந்து ரைடர் பேக் அவங்க வந்து அப்கிரேட் ஆகிறாங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க பொழுது ஸோ உங்களுக்கு அஞ்சு டாலர் ரெஃபரல் இன்கம் ரெண்டு பேர் இருந்தால் பத்து டாலர் ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன்ட் வந்து எவ்வளோ ரெஃபரல் இன்கம் ஒருத்தராக இருந்தால் எவ்வளோ வரும் ரெண்டு பேர் இருந்தால் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறது தான் காமிச்சிருக்காங்க இல்லை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ஒரு பத்து பேர் அடுத்தடுத்த பேக் வந்து பை பண்ணிட்டே வராங்கன்னா எவ்வளோ ரூபாய் உங்களுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்குங்கிறது தான் எக்ஸ்பிளேஷன் போட்டு காமிச்சிருக்கு போனஸ் இன்கம் சொல்லிட்டு டேரக்ட் போனஸ் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பர்சன் வந்து இந்த ஆட்டோ ஃப்ளோவில் போகிறாங்களே ஸ்லாட் ஒன் ஸ்லாட் டூ ஸ்லாட் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு மூவ் ஆகும்போது உங்களுக்கும் அந்த போனஸ் இன்கம் அங்கே ஸ்பான்சர் போனஸ் ஒன்று காமிச்சிருப்பேன் இல்லையா அந்த போனஸஸ் இன்கம் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வாய்ப்பை கொடுத்து கொண்டு போனீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தி ஒரு டாலர் உங்களுக்கு இதுலேயே இன்கமாக கிடைக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் லெவல் இன்கம் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்துருப்போம் பிஸ்னஸ் லெவல் இன்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட் எடுத்திருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டை தான் பதினஞ்சு லெவலுக்கு வந்து பிரித்து கொடுக்குறாங்க இந்த பதினஞ்சு லெவலுக்கு பிரித்து கொடுக்கக்கூடிய இன்கம் என்னங்கிறத இங்கே காமிச்சிருக்கு திட்டத்திட்ட ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது டாலர் டோட்டலாக இன்கம் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் இந்த நாலு பேக்கேஜஸ்லேருந்து லெவல் இன்கம் பைனரி ஷிஃப்ட் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஒன்லி முப்பது டாலர் பேக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இரநூறு டாலர் பேக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஐம்பது டாலர் பேக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை இந்த ஆறு டாலர் பேக்கில் இருக்கிறவங்களுக்கோ கிடைக்காது ஸோ பைனரி ஷிஃப்ட் இன்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு பேர் ஆகுது லெஃப்ட் ஒன் ரைட் ஒன் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அஞ்சு டாலர் கிடைக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பேக்காக இருந்துச்சுன்னா பைனரி ஷிஃப்டில் எழுபது டாலர் கிடைக்கும் ஸோ எவ்ரி ஷிஃப்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த இன்கம் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஃப்யூச்சர் ஆஃப் விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இஃப் யூ நீட் மோர் இன்கம் தென் ஃபியூச்சர் யூ கேன் பை ஃபோனிக்ஸ் மாரவல் எவ்ரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ஸ்பாட்லேருந்து வா ஸ்பாட் வாலெட்லேருந்து இல்லை கரியர் வாலெட்லேருந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா இந்த ஃபோனிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்பது புள்ளி முப்
ட்ரானா கூட நம்ம டெபாசிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது போல் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களோட ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சாச்சு பயன்படுத்திக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ லைஃப் வந்து பார்த்தோம்னா மோர் அண்ட் மோர் வந்து க்ரோ ஆகிறதுக்கான பாசிபிள்ஸ் இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ